ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സ്വീറ്റ് പിക്കിളാണ് ബീട്രൂട്ടും ഡേറ്റ്സും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പിക്കിള് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെയും അല്ലാതെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബീട്രൂട്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബീട്രൂട്ട് ഒരു നാലെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചെറിയ പീസ് ആക്കണ്ട അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി വേണം അതിങ്ങനെ ലെങ്തി ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു അഞ്ച് അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളി നോക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇഞ്ചി അരിയുന്ന പോലെ തന്നെ നീളത്തിന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇത്രയുമാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് ഡേറ്റ്സോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് എടുക്കാൻ നോക്കണം ഗ്യാസിലേക്ക് ഞാൻ കടായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അച്ചാറിന് എപ്പോഴും നല്ലത് നല്ലെണ്ണ തന്നെയാണ് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇവയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീട്രൂട്ട് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായി വരണം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഓയില് നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കുക്കായി നല്ല സോഫ്റ്റായി വരണം അതുവരെ നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീട്രൂട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് വേറൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിൽ നമുക്കിതിനാവശ്യമുള്ള മസാലകൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം മസാല ചൂടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ കുറച്ചുകൂടി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കാം ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊട്ടും എരിവില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടികൾ അങ്ങ് മൂത്ത് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും ചേർക്കാം ഇത്രയും മസാലകളാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ലോയിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് സെക്കൻഡ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി അത് നമുക്ക് ബീട്രൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീട്രൂട്ട് ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ശർക്കര പാനിയാണ് ശർക്കര ഒരുക്കി അരിച്ചെടുത്ത വെള്ളം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാനിത് ചേർത്തും ചേർക്കാതെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയത് ശർക്കര വെള്ളം ചേർത്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡേറ്റ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്നാലും ശർക്കര വെള്ളവും ഡേറ്റ്സും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഈ പിക്കിളിന് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും 
ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരികയും ഇല്ല ശർക്കര വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കണം നമ്മൾ മസാലകൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും പിന്നീട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ലാസ്റ്റ് വരെ കുക്കിക്കണം ഇപ്പോൾ ശർക്കര പാനിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിക്കിൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡേറ്റ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഡേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് നേരം പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ചൂടിൽ തന്നെ ആ ഡേറ്റ്സ് കുക്കായി വന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ്സ് ഒരുപാട് കുക്കായി പിക്കിൾ പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രം ഡേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിക്കിൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം പുളിവെള്ളവും ചേർക്കാം വിനാഗിരി ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ കാരണം വിനാഗിരി ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ പുളിവെള്ളം ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ബൈ ബൈ